Γεια σου Νικό. Γεια σου Παναγιώτη. Ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ. Ο κόσμος σε ξέρει μέσα από το beat, αλλά γνωρίζουμε ότι η, η, δεν είναι η πρώτη σου επαφή με την επιχειρηματικότητα. Ε, έχεις μεγαλώσει σε μια οικογενειακή επιχείρηση, έχεις κάνει και κανένα δύο πράγματα ακόμα. Θες να μας πεις λιγάκι πότε ξεκίνησε να ασχολείσαι με την επιχειρηματικότητα. Ναι, εγώ δεν είμαι ο ορισμός αυτού που λένε να είναι και επιχειρηματικότητα. <laughs> Έχω περάσει από πολύ αυτό το στάδιο, αλλά έχω ξεκινήσει από τη δεκαετία του 80 όταν <coughs> ε, ήθελα να κάνω την πρώτη δική μου επιχείρηση, αλλά είχα μια εύκολη πρόσβαση γρήγορη, γιατί ο, οι γονείς μου είχαν μια μικρή βιοτεχνία που φτιάχνανε ε, ήδη ποδημάτων, παντόφρες, τέτοια πράγματα. Και αποφάσισα να την αναλάβω και να την να της κάνω ένα pivot που λέμε τώρα στα, στο τεχνολογικό, τεχνολογική εποχή. Και μπήκα μαζί με τον αδερφό μου και τη μετατρέψαμε σε ένα εργοστάσιο παραγωγής υποδημάτων απευθυνόμενη πιο πολύ σε νεολαία, σε μοντέρνα, σε μποτάκια κλπ. Και, και κάναμε λίγο πιο lifestyle, υποδηματοποιία και αξεσουάρ κλπ. Και κάναμε και λίγο branding, το είχαμε ονομάσει Voyager, ήταν το brand τότε. Είχαμε πελάτε στα περισσότερα καλά μαγαζιά στην Αθήνα, κάναμε και εξαγωγέ στο εξωτερικό. Αυτή η διαδρομή κάτσε γύρω στα 15 χρόνια περίπου. 12-15 χρόνια. Ήταν αρκετά μεγάλη διαδρομή. Πήγαμε πάρα πολύ καλά για μια περίοδο. Μετά, προ τα τέλη τη δεκαετία του 1990, μα πήρε η κατοβόλτα. Άρχισαν να μην πηγαίνουν πολλά καλά τα πράγματα για πάρα πολλού λόγου. Κυρίω ξεκίνησε μια αποβιομηχανοποίηση τη ξεστιωτικού κόσμου, γιατί τότε ξεκίνησε. Η Κίνα να ανεβαίνει, ε, αρχέ δεκαετία του 1990 κλπ. Ε, η πρώτη κλάδη του οποίου έπιασε η Κίνα ξέρεις, και με μαζικέ εξαγωγέ ήταν κυρίω ένδυση-υπόδηση. Και χτυπηθήκε πάρα πολύ άσχημα το, ο κλάδο. Ε, την ίδια στιγμή, εγώ είχα αρχίσει να ανακαλύπτω το Ιντερνετ. Είχα μπει στο Ιντερνετ το 1995, ήμουν χρήστη πάρα πολύ νωρί και μαγεύτηκα από όλο αυτό το πράγμα. Και άρχισα να καταλαβαίνω ότι θα ανοιχτούν τεράστιε επιχειρηματικέ ευκαιρίε και νέε αγορέ στο χώρο του Ιντερνετ. Και ίσω αυτό έπαιξε και ένα ρόλο για το γεγονό ότι ενώ άρχισαμε να μην πηγαίνουμε καλά, δεν έκανα πολύ σοβαρέ προσπάθειε να σώσω την επιχείρηση, να την αναχρηματοδοτήσω, να κάνω καινούργια πράγματα, γιατί περισσότερο είχα αρχίσει να ερωτεύομαι πάρα πολύ βαθιά και το ίντερνετ και τι προοπτικέ που ανοίγονται μπροστά. Ε, Αναπόφευκτα τελικά κλείσαμε το εργοστάσιο, το αδερφό μου. Εγώ είχα ήδη ξεκινήσει στον ελεύθερο μου χρόνο να. Γίνομαι αυτοδίδακτος προγραμματιστής, αγόραζα πράγματα βιβλία από την Amazon, έμαθα να γράφω κώδικα, HTML στην αρχή, μετά ESP, PHP ε, και αποφάσισα να κάνω ένα πρώτο startup δικό μου, το οποίο λεγόταν supply.com που ήταν μια προσπάθεια να φέρει σε επαφή αγορα... B2B αγορές, προμήθειες των επιχειρήσεων και προσπάθεια να φέρει σε επαφή αγοραστές και πολιτές, ε, όταν οι επιχειρήσει είναι αγοραστές μέσα από μια online πλατφόρμα. Οπότε οι προμηθευτέ σου, τη επιχείρησή σου, ανεβάζουν τα προϊόντα σε, στην πλατφόρμα και εσύ μετά που κάνει τι παραγγελίε αυτόματα. Φαντάζομαι ότι και την εποχή οι παραγγελίε γινόντουσαν με τηλέφωνο ή με fax στην καλύτερη περίπτωση. Τι, τι εποχή που μιλάμε, 99. 99. Και ήταν και στη μόδα εκείνα τα τέτοια marketplace εκείνη την εποχή. Ήταν το Vertical Net και το. Και το α, δεν θυμάμαι το άλλο πώ λεγόταν. Ε, με πολύ μεγάλα valuations κλπ. Ήμουν αμέσω τρένα τη εποχή και μάλιστα έψαξα για χρηματοδότηση. Και απευθύνθηκα στα πρώτα ελληνικά venture capital που υπήρχαν εκείνη την εποχή, που ήταν όλα όμω τραπεζικά. Οπότε είχε φτιάξει η mm-hmm. Alpha Bank ένα τραπεζικό, ένα venture capital και ένα η Εθνική Φυρίως. Τράπεζα. Oh. Και απευθύνθηκα στο VC τη Εθνική Τράπεζα και μου κλείνουν ένα ραντεβού. Και πάω στο ραντεβού και μέσα είναι ο Κυριακό Μητσοτάκη, ο οποίο ήταν oh. επικεφαλή τότε του VC τη Εθνική Τράπεζα. <laughs> Πολύ ενδιαφέρον συνάντηση. Ε, εντάξει, που στο πλάνο κλπ. Δεν μου. Δεν με... Χρηματοδότησε, αλλά η, η συνάντηση ήταν ενδιαφέρουσα και είχα πάρει πολύ, πολύ καλό feedback και από αυτόν και από το συνεργάτη του. Ε, αυτό είναι έτσι, ένα ενδιαφέρον ε, story από την εποχή. Ε, τελικά πούλησα το, την εταιρεία αυτή με ένα πολύ μικρό τιμήματο σε, μια, ε, σε έναν άλλο αγοραστή. Προχώρησα συνέχεια να δουλεύω σαν προγραμματιστή. Ε, δούλεψα σε διάφορε εταιρείε. Σταδιακά σιγά σιγά πέρασα στον χώρο του business development. Ε, Έμεινα στον χώρο τη τεχνολογία, δεν να δουλεύω σε εταιρείε τεχνολογία, αλλά κυρίω ασχολιόμουν με, με το να, να είμαι από μια μεριά ενήμερο για το πού πηγαίνει η τεχνολογία και από την άλλη να κάνω απλά όλη αυτή τη γνώση που, που παίρνω στι ελληνικέ εταιρείε να εξυγχρονιστούν πιο ε, γρήγορα ε, και να καλύψουν ανάγκε των πελατών μέσα από τεχνολογικέ λύσει. 
Και την ίδια περίοδο, γύρω στο 2004-2005, άρχισαν να καλύπτω τα social media. Τα blogs ξεκίνησαν, ξεκίνησε η έκρηξη των blogs ε, διεθνώ το 2004 και μάλιστα η μεγάλη αφορμή τότε για το, την έκρηξη των blogs ήταν ε, εκείνος ο σεισμό στην Ινδονησία που έκανε τα τσουνάμι και που σκοτώθηκαν, ναι, ναι. πνίγηκαν εκατοντάδε χιλιάδε άνθρωποι. Τότε άρχισαν να βγαίνουν πρώτη φορά βίντεο ε, ανθρώπων οι οποίοι καταγράφουν, κατέγραψαν τα τσουνάμι και τα ανέβαζαν στα blogs. Και αυτό έκανε τον κόσμο να αρχίσει να ανακαλύπτει ξέρεις, την. την ε, τα, τα blogs ως ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης και άμεσης ε, αποστολής ξέρεις οτιδήποτε συμβαίνει όταν είσαι εξής μάρτυρας ενός γεγονότος ε, το ανακάλυψα και εγώ ε, μέσα από εκεί και έγινα έφτιαξε το blog μου το πρώτο μου προσωπικό blog μέσα από τη, το blog post ε, και μετά το μετέφερα στο wordpress ε, αλλά ήμουν αρκετά πρώιμος blogger έγραφα λοιπόν άρχισα να γράφω και εγώ αλλά πάντα για θέματα τεχνολογίας παρακολούθησα πάρα πολύ και μετά έγραφα στα ελληνικά για ελληνικό κοινό, ας το πούμε έτσι, όσα μάθαινα μέσα από τη δραστηριοποίησή μου κλπ. Οπότε η δραστηριοποίησή μου στα social media με έκανε να δημιουργήσω ένα νέο εγχείρημα το, το 2006 με δύο φίλους ε, που ένας ήταν designer και ο άλλος προγραμματιστής, ο Κωστής Σαρκάς και ο Μιχάλης Φιχτός, οι οποίοι μετέπειτα αργότερα έγιναν και οι co-founders μαζί μου για το TaxiBeat. Φτιάξαμε μια υπηρεσία που λεγόταν sync.gr και το sync ήταν ένα blog aggregator. Επειδή είχαν αρχίσει να εκρήγνεται τα blogs και στην Ελλάδα, δεν υπήρχε ένα τρόπο για έναν Έλληνα έτσι, που διαβάζει social media να ανακαλύψει νέα blogs και κυρίω να ανακαλύψει τι λένε τα blogs για ένα θέμα. Έτσι, που υπήρχαν μονίμω θέματα στην επικαιρότητα, από την πολιτική μέχρι τι επιχειρήσει, οτιδήποτε. Οπότε το Sync ήταν ένα blog aggregator στον οποίο μπορεί να μπει και να βλέπει σε feed τα νέα blog posts σε σειρά το ένα κάτω από το άλλο, χρονολογικά. Αλλά μπορεί να κάνει και ένα search για ένα, για ένα keyword, οπότε να δει τι γράφουν τα ελληνικά μόνο blogs, γιατί εμεί είχαμε έναν. Έναν crawler ο οποίο ε, έψαχνε όλο το ίντερνετ και έψαχνε blogs με ελληνικές, ε, στην mm. ελληνική γλώσσα. Οπότε σε live χρόνο ανεβάζαμε όλα τα νέα ελληνικά blog posts. Και ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η υπηρεσία. Ε, πολύ επιτυχημένη. Είχαμε πάρα πολύ κόσμο, πάρα, πολύ, πάρα πολλά μέλη εκείνη την περίοδο. Το πρόβλημα ήταν ότι μετά από δύο περίπου χρόνια δεν είχαμε καταφέρει να κάνουμε monetize αυτό. Mm. Δεν είχαμε καταφέρει να βγάλουμε λεφτά. Δεν ήταν και διαφημίσει πολύ ακόμα αναπτυγμένε τότε. Ακριβώ. Ήταν αρκετά πρώιμο, αλλά απ' την άλλη ήταν πολύ ενδιαφέρον και με γέμισε και με πάρα πολλές εμπειρίες από το χώρο και με βοήθησε να κάνω και ένα όνομα, να αποκτήσω πρόσβαση και να γίνω γνωστό σε κάποιο κόσμο, έτσι, σε τεχνολογική κοινότητα. Τι απέγινε το business? Το sync δεν ήταν business ακριβώς τελικά. Όταν δεν κάνεις μονετάρεις κάτι, δεν yeah. είναι business, ήταν, ήταν ένα λίγο lifestyle. Ε, έχει κλείσει τώρα το sync, έχω το domain ακόμα, αλλά δεν, δεν λειτουργεί. Με τους co-founders, ε, ε, καταρχάς πότε σταμάτησες ε, να, να ασχολήσεις με το Sync. Με το Sync σταματήσαμε το 2008 περίπου, 8 με 9 κάπου εκεί. Και μετά συνεχίσαμε να κάνουμε μαζί κάποιες δουλειές, consulting, φτιάχναμε mm. σελίδε για πελάτες κλπ. Μείναμε μαζί, ήμασταν και φίλοι και δουλέψαμε μαζί. Και αργότερα όταν ήρθε η ιδέα του Taxi Beat, μαζί ε, φάσαμε να την ξεκινήσουμε. Το 2011. Το, το 10 ήρθε η ιδέα, τέλη του 10, τέτοιε μέρε, mm. ακριβώ 10 χρόνια πριν, ah. ήρθε η ιδέα και αρχίσαμε να την ψάχνουμε και να μιλάμε και με πιθανού επενδυτέ, με το Open Fund που υπήρχε τότε. Και αρχίσαμε να συζητάμε και πώ θα στήσουμε την όλη τεχνολογική υποδομή. Κάπου λίγο πιο πριν έχει περάσει και από πάντιο, έχει κάνει κάποια μαθήματα. Ναι, ναι, ναι. Ήμουνα το, από το 2008 μέχρι το 2010, ήμουν επισκέπτη καθηγητή στο τμήμα τη Μπέτση Τσακαρέστου, στο τμήμα Επικοινωνία και Διαφήμιση. Και έκανα το μάθημα των social media. Α, τι ωραία. Έπαιξε ρόλο ότι έμαθε κώδικα σε όλη αυτή την πορεία, γιατί ασχολήθηκε πολύ με την τεχνολογία και νομίζω ότι το, το turning point είναι κάπω και αυτό το ότι έμαθε κώδικα, ή όχι. Καταλητικό ήταν. Καταλητικό. Ήταν καταλητικό σε όλα όσα έκανα. Από μια μεριά στο γεγονό ότι μπορούσα να μιλήσω με, με τεχνικού όρου, με του προγραμματιστέ, με του engineers. Σε όλη τη διάρκεια ε, και στο Taxi Beat αλλά και, και νωρίτερα. Απ' την άλλη, με βοήθησε στον τρόπο που σκεφτόμουν πάρα πολύ. Σκεφτόμουν με όρου συστημάτων πάρα πολύ και με όρου scalability. Δηλαδή, οποιαδήποτε ιδέα υπήρχε, είτε δική μου είτε άλλων ανθρώπων, τη σκεφτόμουν με όρου πώ μπορεί να γίνει scalable αυτή η ιδέα χάρη στο software και πώ θα μπορούσε εξής, να έχει όλη αυτή την πολλαπλασιαστική ισχύ, ε, επειδή το software έχει όλα αυτά τα πλεονεκτήματα που, που ξέρουμε. Που... Uh, κάνει scale γρήγορα. Uh, ήταν το πιο σημαντικό κομμάτι. 
mm-hmm. τη υπόλοιπη ζωή μου από τα αρχέ του 2000 και μετά. Το οποίο είναι και πολύ καλά νέα, γιατί πλέον και η γνώση ε, του να γράφει κώδικα είναι, έχει γίνει πλέον ε, accessible σε ναι. Σε, και είναι πολύ εύκολο. Τρει-τέσσερι μήνε, online courses, πάρα πολλά. Και πολλοί λένε ότι όλο ο κόσμο στο μέλλον θα ξέρει να γράφει κώδικα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Έτσι. Και νομίζω ότι και υπάρχει και μεγάλο, μια μεγάλη τάση για upskilling, STEM job descriptions και STEM άνθρωποι mm-hmm. από τι επιστήμε να μαθαίνουν κώδικα που είναι εύκολο. Είναι ναι. ένα πολύ γρήγορο βήμα. Ναι. Υπάρχει μια τρομερή ιδέα στην Αμερική. Δεν ξέρω αν ξέρει το, το Lambda School. Το Lambda School ε, είναι ένα startup ουσιαστικά που είναι μια σχολή ε, για να μάθεις προγραμματισμό και απευθύνεται κυρίως σε αυτούς οι οποίοι δεν έχουν τα μέσα να πάνε να σπουδάσουν, κυρίως τα οικονομικά, δηλαδή mm. ε, ξέρεις, από ε, χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα, οι οποίοι λογικά δεν έχουν και λεφτά να πληρώσουν mm. σε ένα σχολείο, σε ένα καλό σχολείο να μάθουν κωδικά. Οπότε τι κάνουν αυτοί, σε βάζουν μέσα δωρεάν, δεν πληρώνει, περνά όλο τον κύκλο σπουδών, μαθαίνει να γράφει κώδικα και μετά σε βοηθάνε να βρει δουλειά. Και όταν βρει δουλειά, αυτοί αρχίζουν να πληρώνονται από το μισθό σου, mm. παίρνουν ένα μικρό μέρο του μισθού σου για ένα διάστημα, περίπου ένα χρόνο. Οπότε εσύ αποκτά πρόσβαση σε, σε αυτή τη γνώση χωρί να χρειάζεται να έχει λεφτά. Και μετά αυτοί ανταμείβονται αργότερα αφού βρει δουλειά, που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον μοντέλο. Εγώ θα ήθελα να το δω να επεκτείνεται σε όλο τον κόσμο. Mm. Είναι, είναι πολύ ωραίο. Αυτό, δεν, νομίζω ότι είναι μόνο για Αμερική. Είναι μόνο στην Αμερική. Είναι Νέα Υόρκη τώρα, από την, αν, κατα, αν θυμάμαι καλά, και να σα αφήσω όλα. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Πολύ, πολύ. Ε, και εμεί ετοιμάζουμε αρκετά πράγματα σε αυτό. Έχουμε mm. γενικά ένα ambition του οργανισμού, είναι να κάνει πολλού από του νέου graduates, οι οποίοι είναι σε χώρου που υπάρχει oversupply. Mm. Άρα πάνε προ ανεργία ή τουλάχιστον δυσκολίε στην έβριση τη δουλειά. Να του κάνουμε upskill και reskill σε coding. Και δουλεύουμε και με το Udacity και με άλλα online courses. Και στην Ελλάδα το χρειαζόμαστε πάρα πολύ αυτό. Πολύ. Υπήρχε έλλειψη ταλεντού. Γιατί ήσασταν μια μια από τι ομάδε που έκανε ένα εξωφρενικό scale σε αριθμού. Νομίζω από του top employers σε αριθμού. Ναι. Ναι, η Εύρε Σταλέντου ήταν ένα πρόβλημα και μονίμω. Ναι. Και είναι γνωστό, εντάξει. Και σε όλο τον κόσμο, και μόνο στην Ελλάδα. Πάντα ναι. Η ζήτηση ξεπερνάει την προσφορά όταν πρόκειται για τεχνικά skills στο engineering. Η ιδέα του Taxibit, είμαστε στο 2011, είσαι με του ε, δύο σου co-founders, όπου έχετε κάνει ε, πριν από κάποια χρόνια και το Sync. Ε, Πώ προέκυψε, ε, Η ιδέα προέκυψε ουσιαστικά, όχι αυτή η ιδέα καθ' αυτή, ε, αλλά έτσι, ο, 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 ας πούμε έτσι, ο προθάλαμος ήταν ο, όταν ο Steve Jobs παρουσίασε το iPhone. Mm. Είχα δει και την παρουσίαση live έτσι, από το ίντερνετ. Φαινόταν πάρα πολύ ενδιαφέρον, αλλά μετά προς το τέλος του χρόνου τα τόκια στα χέρια μου που ήρθε στην Ελλάδα και άρχισα να το χρησιμοποιώ, τρελάθηκα. Λέω, εδώ πέρα, mm. όπως η εποχή του ίντερνετ δεκαετία του 90, τώρα είναι μια νέα εξίσου μεγάλη εποχή. Δηλαδή θα ανοίγονται Τεράστιοι επιχειρηματικοί ορίζοντε. Οπότε από εκείνη τη στιγμή και μετά, εγώ είχα μονίμω τι κεραίε μου ανοιχτέ να βρω μια καλή επιχειρηματική ιδέα που θα ήταν εστιασμένη στο mobile κυρίω. Ε, αυτό ήταν το βασικότερο νομίζω. Γιατί μετά υπήρχε ένα περιστατικό το οποίο είναι γνωστό, ξέρεις, με, με παρέα σε ένα εστιατόριο στην Κυφυσιά, κάπω λίγο απομονωμένο, το Ωμέγα, δεν ξέρω να το ξέρει. Mm-hmm. Ε, συγγνώμη, το Όμικρον. Και φεύγοντα, ξεμείναμε από αυτοκίνητο και θέλαμε να βρούμε ταξί και λοιπά και θα έπρεπε να περπατήσουμε προς την κυφυσία δεν ήμασταν σίγουροι αν υπήρχε και άρχισαμε όλη αυτή την κουβέντα επειδή το iPhone είχε, έχει το, το, τα location services ε, αν και οι ταξιτζίδες είχαν ένα iPhone και στέλναν την τοποθεσία τους live θα μπορούσαμε να τους βλέπουμε live μέσα στο κινητό και ακόμη πιο εύκολα, αν του βλέπουμε live και υπήρχε ένα κουμπάκι πάντω, θα μπορούσαμε να πατήσουμε το κουμπί ενό εξή αυτού που είναι πιο κοντά, να τον καλέσουμε ένα τηλέφωνο και να έρθει να μα πάρει. Ε, και από εκεί, από τα, αυτή την πρωτόλια ιδέα, μετά σιγά σιγά τι επόμενε μέρε εξελίχθηκε. Αλλά πιστεύω ότι αυτή η ιδέα δεν θα ερχόταν εκείνη τη στιγμή, έτσι όπω το συζητάγαμε το βράδυ, αν εγώ δεν είχα τι κεραίε μου για μήνε ολοκληρωμένε ότι πρέπει να γίνει κάτι ενδιαφέρον στον χώρο του mobile. Ε, και μετά η αλήθεια είναι ότι. Επιβεβαιώσαμε την ιδέα ενώ τη συζήταγα με κάποιου φίλου και με του κοφάνου. Επιβεβαιώσαμε ότι η ιδέα είχε ένα validity και μπορούσε τεχνικά να επιτευχθεί όταν διαβάζοντα TechCrunch και λοιπά όλα τα ξένα τέτοια. Είδα ότι υπάρχει μια αντίστοιχη ιδέα στην Αμερική, το Uber. Uber. Οπότε λέω τεχνικά είναι εφικτό. Α μην το ψάχνουμε πάρα πολύ. Πάμε να το κάνουμε. Στο μυαλό μου, η η έναρξη του TaxiBit είναι. 
παγκοσμίω πρωτοπόρα. Δεν ξέρω αν το σκέφτομαι λάθο, αλλά δεν, στο, στο, στο story σα δεν το έχω ότι είδατε τι συμβαίνει στην Αμερική ή σε άλλε χώρε και ήρθατε να το αντιγράψετε. Είναι ότι ήσασταν από του πρώτου που το σκεφτήκατε. Ναι, ναι, το είχαμε σκεφτεί. Ε, σου λέω, ήταν τέλη του 10. Και το Uber νομίζω έχει ξεκινήσει περίπου τότε, ναι, ναι. στις 10 κάπου εκεί. Και δεν ήξερα ότι υπήρχε. Ε, και η ιδέα ήταν, ας το πούμε κάπως original, αλλά το τεχνικό validation, ότι μάθαμε ότι υπάρχει κάτι άλλο το οποίο δουλεύει και δουλεύει με αυτόν τον τρόπο, μας βοήθησε να τρέξουμε μετά πολύ πιο γρήγορα, αντί να πούμε γίνεται, είναι εφικτό δύο κινητά να μιλάνε σε πραγματικό χρόνο και να κάνουν κάτι αξιόπιστο. Και όταν μάθαμε το Uber, βοήθησε το να κάνουμε validate πιο γρήγορα. Και η οι πρώτοι άνθρωποι που άκουσαν για αυτή την ιδέα είναι επενδυτέ ή πήγατε πρώτα στο, στο PJ Catalyst. Όχι. Ε, ο πρώτο που άκουσε αυτή την ιδέα, πέρα από του φίλου μου, ήταν ο Γιώργο Τζιραλή, mm. που ήταν στο, στο Open Fund. Είχαμε πάει για ένα καφέ, του μίλησα για την ιδέα, του άρεσε, μου είπε: Στήσε την ομάδα σου, κάνε και μια παρουσίαση και άλλα να το κουβεντιάσουμε στο, στο Open Fund. Και πήγα και έκανα μια πρώτη παρουσίαση στο board του Open Fund τότε, τέλη του 10. Τι, τι δυσκολίε είχαν τα πρώτα βήματα του TaxiBit. Ε, σκέφτομαι λίγο το οικοσύστημα, πώς ήταν το 2011, πώς είναι σήμερα και θα έχει πολύ ενδιαφέρον να μας πεις και λίγο τις διαφορές που παρατηρήσατε. Αλλά φαίνεται ότι τότε είχατε πολύ λιγότερο support από ό,τι έχουν σήμερα οι επιχειρηματίες. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ήταν ένα τελείως διαφορετικό περιβάλλον. Ε, το βασικότερο είναι ότι, ε, όπως έλεγα, Μίλησα με τον Γιώργο Τζεραλή, πήγα στο Open Fund και μετά από ένα γύρο παρουσιάσεων σήκωσαμε ένα γύρο 40.000 ευρώ. Mm. Και να καταλάβεις πόσο διαφορετικό ήταν το, ήταν το σύστημα τότε και οι, οι πόροι που υπήρχαν. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που καταφέραμε να σήκωσαμε αυτά τα 40.000 ευρώ. Και είχα πλήρη άγνοια του πόσο underfunded ήμασταν σαν ένα startup το οποίο ήθελε να είναι φιλόδοξο έτσι, και να πετύχει στην Ελλάδα και μετά να ανοίξει τα φτερά του στο εξωτερικό. Ε, είχα άγνοια. Άκουγα, ε, διάβαζα νούμερα ε, στο TechCrunch εδώ και στο εξωτερικό, αλλά ε, η αλήθεια είναι ότι γνωρίζοντα ποια ήταν η κατάσταση εδώ πέρα, εγώ νιώθω πολύ τυχερό που κατάφερα να σηκώσω, να σηκώσω αυτά τα λεφτά για να κάνω τα πρώτα βήματα. Ε, δεν υπήρχαν άλλοι πόροι. Δηλαδή, ξέρει, mm. παίρνω αυτά τα λεφτά και μόνοι μα θα έπρεπε να. Δεν υπήρχαν συνέργειε, δεν υπήρχαν άλλα. Networking, οτιδήποτε άλλο. Οπότε ήμασταν μόνοι μα σε μεγάλο βαθμό. Εκ των υστέρων ε, νιώθω ότι αυτό συνέβαλε πάρα πολύ στο να μην γίνει το taxi beat τόσο μεγάλο όσο εγώ το ήθελα στο ξεκίνημα. Mm. Και ό, όσο θα μπορούσε να γίνει, γιατί όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, ήμασταν αρκετά πρώιμοι στο κλάδο. Ήμασταν από τα πολύ πρώτα right healing apps. Ε, και α πούμε μετά και την εμπειρία μας στη Βραζιλία κλπ. Ήμασταν πάρα πολύ νωρί στην αγορά και δεν ανταμυφθήκαμε ξέρεις, ως μέγεθος εταιρεία, ω success story σε παγκόσμιο επίπεδο, λέω, όχι μόνο για την Ελλάδα. Ε, όσο θα ήθελα εγώ, mm. σε ένα μεγάλο βαθμό εξαιτία μου, ε, αναλαμβάνω πάντα ξέρεις, το μερίδιο των ε, ευθυνών για κάτι που μπορεί να μην είναι ικανοποιητικό, αλλά σε ένα μεγάλο βαθμό επίσης λόγω του ότι ήμασταν σε ένα περιβάλλον το οποίο είχε πολύ λίγους σπόρους και επίσης ήταν τελείω μη ελκυστικό σε ξένους επενδυτές ή άλλους σου θυμίζω η Ελλάδα το 2010-2011 ήταν ό,τι χειρότερο υπήρχε έτσι, σαν κλίμα και σαν περιβάλλον. Και για πολλά χρόνια... Και για πάρα πολλά χρόνια μετά. Οι, οι, οι χρηματοδοτήσεις που τρέξανε... Ε, ξέρω, αν θα περίμενε κανείς ένα τέτοιο case, βλέποντας και τα case του εξωτερικού, να έχει λάβει πολλές δεκάδες εκατομμύρια από πολλούς επενδυτές. Να έχει, ξέρω ότι δεν, ήταν underleveraged η, το, 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 το tax bit. Ε, και ξέρω ότι κάποιες γίνανε και μέσα σε, σε καιρό, σε πολύ δύσκολους καιρούς. Ναι. Σε bank runs, έτοιμοι να βγούμε από την Ευρωζώνη. Ναι. Έχει, έχει, είναι κάποιες στιγμές που σου έχουν μείνει στη, στη, στη μνήμη και αναρωτιέμαι και αν κάποιες, κάποιες χρηματοδοτήσεις γίνανε για λόγους επιβίωσης. Ναι, απόλυτα. Η πιο σημαντική στιγμή για μένα ήταν όταν η εφαρμογή έκανε launch το Μάιο του 2011. Του του ε, με πολύ virality, όλο ο κόσμο μίλαγε για αυτήν, αλλά ακόμα τα νούμερα μα ήταν πολύ μικρά. Και ακριβώ ένα μήνα μετά ξεκίνησε μια μεγάλη επεργία του ταξί. Όταν ο Γιάννη Ραγκούση, ο Υπουργό Μεταφορών, αποφάσισε να απελευθερώσει την αγορά και η, αγορά, η απεργία του ταξί κράτησε τρει μήνε mm. περίπου. Δεν ξέρω, είναι ποτέ απεργία ταξί που να κρατήσει τρει μήνε. Ασύλληπτο. Και ουσιαστικά μείναμε εκτό αγορά, εκτό εισόδων. Ε, 
τα πάντα. Οπότε υπήρχε ένα σοβαρό θέμα επιβίωση. Τον Αύγουστο περίπου, εγώ ήμουν σίγουρο ότι μάλλον πάμε για κλείσιμο. Mm. Ε, κατάφερα να την κρατήσω όρθια την εταιρεία μέχρι αρχέ Σεπτέμβρη, οπότε άρχισε να επανέρχεται η αγορά. Αλλά σιγά σιγά, όχι απότομα, δεν γύρισαν όλα τα ταξίδια πίσω. Υπήρχαν, υπήρχε ένα πίσω μπρο. Ε, στο αν θα επανέλθουν στην αγορά τα ταξί. Επανέλθε η αγορά και σε εκείνη τη φάση με βοήθησε πάρα πολύ το γεγονό ότι ο Απόστολο Αποστολάκη ε, που ήταν μέλο του board στο Open Fund ε, ε, είδε μια ευκαιρία στο, στον κλάδο. Δεν θα ξεχάσω ότι ήταν σε ένα συνέδριο στην, στην, στο Λονδίνο που παρακολουθούσε την ομιλία ε, του Get Taxi, mm. μια άλλη εφαρμογή στην Αγγλία τότε. Και ξαφνικά βλέποντα τον και βλέποντα την ευκαιρία εκεί σε ένα πιο διεθνές επίπεδο και όχι μόνο στην Ελλάδα κατάλαβα ότι υπάρχει κάτι ενδιαφέρον εδώ πέρα οπότε εκείνη τη στιγμή μέσα από το συνέδριο ενώ παραγωγήθηκε μου λέει πήρε τηλέφωνο <laughs> και μου λέει Νίκο θα βοηθήσω και λοιπά θα βάλω με λεφτά και θα το και λοιπά. οπότε κάναμε ένα νέο γύρο ε, και με τον Απόστολο αλλά και με μερικούς άλλους ε, angel επενδυτέ. ο γύρος ήταν γύρω στις 200.000 νομίζω 250 και ήταν αυτός που κράτησε την εταιρεία όρθια και μετά πλέον ε, μάθουμε ότι σωθήκαμε <laughs> όπως λέμε στα ελληνικά. Ε, πλέον δεν είχαμε ποτέ θέμα επιβίωσης από εκεί και πέρα. Υπήρχε μια κρίσιμη στιγμή βέβαια το, τον Ιούνιο του 2015 με τα mm. Capital Controls που έπεσε η αγορά overnight 25% που ήταν ένα τεράστιο πλήγμα. Δεν ήταν όμως πλήγμα επιβίωσης. Παρ' όλα αυτά ήταν, ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή. Αλλά εκείνο, η, η, το, το καλοκαίρι του 2011 ήταν το πιο κρίσιμο για την... Συ, συνολικά πόσα, πόσα χρήματα ε, σήκωσε το Taxibit μέχρι την πώληση? Συνολικά σηκώσαμε 7 εκατομμύρια. 7 εκατομμύρια. Ένα ποσό το οποίο δεν ε, είναι ανάλογο της επιτυχίας και της πορείας του... του... Νομίζω ναι. Ήμασταν γενικά πάρα πολύ efficient σαν εταιρεία. Ξοδεύαμε πολύ λιγότερα λεφτά από όσα από τη value φέρναμε πίσω σαν growth κλπ. Ε, η αγορά μας στο Περού έγινε πολύ... Θα μιλήσουμε μετά για το Περού αλλά έγινε κερδοφόρα πάρα πολύ γρήγορα, κυρίως γιατί η εταιρεία έχει στο DNA της πάρα πολύ το efficiency και το να ξοδεύει λιγότερα, mm. ε, πετυχαίνοντας περισσότερα, που αυτό ήταν καλό, ήταν και πολύ κακό mm. Γιατί είμαστε σε ένα κλάδο που ήταν τρομερά capital intensive. Οι αγωνιστές μας, ε, ή τουλάχιστον όσοι είχαν αντίστοιχε φιλοδοξίες με εμά. ξόδευαν τεράστια λεφτά, μιλάμε για δισεκατομμύρια για, στη διεθνή σου επέκταση. Είμαστε σε ένα κλάδο ο οποίο απαιτούσε να κάψει πολύ χρήμα πριν να αρχίσει να βγάλει να βγάλεις χρήμα. Και εμεί δεν είμαστε σε, αυτή την, σε αυτόν τον τρόπο λειτουργία, που ήταν όπω είπα και καλό, αλλά και κακό τελικά για τι φιλοδοξίε επέκταση που είχαμε. Ποια είναι η στιγμή που αποφασίζει να βγει στο εξωτερικό, ε, Την είχα πάντα στο μυαλό μου. Ότι είναι το λογικό επόμενο βήμα. Δεν την έκανα όμω με προγραμματισμό. Ε, ήρθε από μόνη τη με ένα πολύ περίεργο τρόπο. Ε, Προ τα τέλη του 2011 και αρχέ του 2012, επειδή η Ελλάδα ήταν στο επίκεντρο τη διεθνού προσοχή ε, λόγω τη κρίση και λοιπά, και ήμασταν γεμάτοι εδώ με τηλεοπτικά κανάλια που κάλυπταν, υπήρχαν πολλά κανάλια τα οποία ε, ήθελαν να δείξουν λίγο και τη θετική πλευρά τη ε, Ελλάδα. Κάτι θετικό. Α δείξουμε και κάτι θετικό. Και όλοι με τον ένα τον άλλο τρόπο έβρισκαν το Taxi Beat, που ήταν το success story εκείνη τη εποχή. Και είχαμε πάρα πολλά αιτήματα από όλα τα μεγάλα κανάλια, BBC, Bloomberg, CNN κλπ. Όλοι να μα μιλήσουν, να κάνουν interviews κλπ. Και εγώ ανταποκρινόμουν και αυτό, χωρί να το περιμένω, είχε μια άλλη επίδραση. Mm. Άρχισα να παίρνω πάρα πολλά emails από κυρίω Έλληνε στο εξωτερικό, οι οποίοι μα βλέπανε και λέγανε ότι είναι ωραία ιδέα αυτή, θέλουμε να την κάνουμε, τι θα κάνουμε να τη φέρουμε στη χώρα μα. Γιατί υπήρχε αντίστοιχο taxi app σε όλε αυτέ τι χώρε. Ε, πήρα αιτήματα από φίλου με του οποίου γνωρίστηκα και διερευνήσαμε την πιθανότητα και από τη Ρουμανία και από την Νορβηγία και από τη Γαλλία από χίλια δύο μέρη. Αλλά το πιο ενδιαφέρον ήρθε από δύο Έλληνε που ζούσαν στη Βραζιλία, στο Ρίο Τζανίρο, οι οποίοι λένε ότι είναι σπουδαία ιδέα, δεν υπάρχει στη Βραζιλία, έλα να την κάνουμε εδώ, θα βάλουμε και λεφτά, ξέρουμε την αγορά καλά, είναι ένα partnership τέλειο για να ξεκινήσουμε τη Βραζιλία. Και τότε δεν που πήρα την απόφαση να, να κάνουμε τη διεθνή επέκταση, ε, επειδή βρήκα καλού πάρνε και ελλείψη κεφαλαίων. Για να πάω μόνο μου στι ξένε αγορέ. Έτσι λοιπόν προέκυψε η Βραζιλία. Γιατί υπήρχαν και αγορέ οι οποίε και αυτέ δεν είχαν ε, λύσει παρόμοιε και ήταν πολύ πιο κοντά γεωγραφικά. Ναι, φαινόταν πολύ άκυρη η επιλογή η Βραζιλία. Πολύ μακριά, ένα άλλο κόσμο τελείω και είναι αλήθεια αυτό. Αλλά την άλλη, ε, ήταν μεγάλη ευκαιρία για μα ε, όντα ένα startup το οποίο γενικά οι επενδυτέ εκείνη την περίοδο στην Ευρώπη και στην Αμερική δεν κοιτάγανε. Ένα startup στην Ελλάδα να το χρηματοδοτήσουν. 
Μα τα θυμίζω ότι εκείνη την εποχή στην Αμερική υπήρχε ένα μότο που λέγανε οι επενδυτέ ότι δεν επενδύω σε εταιρείε που δεν είναι driving distance από εμένα. <laughs> ε, από τότε έχουν αλλάξει πάρα πολλά, αλλά εκείνη την περίοδο ήταν πολύ κλασικό, το λέγανε όλοι. Ε, και μη έχοντα υποστήριξη οικονομική από επενδυτέ κλπ., ήταν ένα καλό value proposition για μένα, γιατί έχω ένα τοπικό partner που ξέρει την αγορά, mm. ε, θα βάλει κάποια λεφτά που εγώ δεν μπορώ να συνεισφέρω. Και κυρίω είναι μια τεράστια αγορά. Είναι μια τεράστια ευκαιρία. Το προτιμάω πολύ καλύτερα από να πάω σε μια άλλη μικρή χώρα κλπ. Όντα φιλόδοξο. Οπότε είπα: OK, α το κάνουμε. Ήξεραν το industry, ήταν. ήταν... Όχι. 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 Δεν το ήξεραν το industry, αλλά η ιδέα ήταν ότι εμεί βάζουμε τη γνώση του industry, αυτοί βάζουν τη γνώση τη τοπική αγορά, τη γλώσσα, το να βρουν κόσμο, ανθρώπου κλπ. Πώ πήγε η η προσπάθεια στη Βραζιλία, Η προσπάθεια. στην αρχή για ένα, ενάμιση χρόνο ήταν πύραυλο. Ήμασταν το πρώτο taxi app. Ε, η αξία μια τη εφαρμογή ήταν ξεκάθαρη για, σε όλο τον κόσμο που και να πα. Άρεσε πάρα πολύ στον κόσμο. Είχαμε τρομερό growth. Είχαμε προσλάβει έναν general manager, ε, ο οποίο ανέλαβε να φτιάξει την, την ομάδα εκεί. Το πρόβλημα ήταν ότι εγώ είχα αποφασίσει και ελλείψη κεφαλαίων, ήθελα να συντηρώ ξέρεις, τους πόρους μας, δεν ταξίδευα εκεί πάρα πολύ. Ε, πήγα μόνο μία φορά στην αρχή και αποφάσισα να μανατζάρω το local operation εκεί από την Αθήνα. Κυρίως επειδή κιόλας είχα πολύ μεγάλη έγνοια για το προϊόν, πίστευα ότι αν φτιάχνεις ένα καλό προϊόν, μια πολύ καλή εφαρμογή, θα μπορέσει να διατηρήσει το ανταγωνιστικό σου πλεονέκτημα. Δούλευα πάρα πολύ εδώ με την ομάδα στην Αθήνα για να φτιάξουμε μια καλή εφαρμογή. Έδειχνα εμπιστοσύνη ότι οι local partners και ο, ο general manager, κυρίως αυτός, θα ε, φροντίσουν την αγορά γνωρίζοντάς την. Δεν ήμουν αρκετά κοντά τους με τη φυσική παρουσία, αλλά προσπαθούσα να είμαι κοντά μέσα από τα Skype calls και τα emails κλπ. Εκ των ειστέρων αποδείχθηκε ότι αυτό δεν είναι μεγάλο λάθος και δεν ήταν αρκετό. Ε, μετά από ένα, ένα, ένα χρόνο και κάτι μήνε, ε, τα νούμερα άρχισαν να σταθεροποιούνται και μετά από λίγους μήνες άρχισαν να κατεβαίνουν. Και έπρεπε να πάω εκεί, γιατί αποφάσισα τελικά να πάω, να μιλήσω με την ομάδα, να διερευνήσω τι, τι συμβαίνει. Έμεινα εκεί περίπου 10 μέρε στο mm. Ρίο. Και μία-δύο στο Σάο Πάολο, γιατί είχαμε ήδη ξεκινήσει από εκεί στο Σάο Πάολο. Να καταλάβω τι συμβαίνει. Ε, πήγαμε βόλτε με ταξιτζίδε, όπου έκανε τη μετάφραση ο general manager που είχαμε. Ε, μίλησα με πολλά άτομα από την ομάδα και ανακάλυψα όλο του κόσμου τα λάθη που είχα κάνει στην διαχείριση τη τοπική ε, ε, ομάδα. Κυρίω το γεγονό ότι δεν ήμουν κοντά, κυρίω το γεγονό ότι δεν γνώριζα την ομάδα συνολικά ω ομάδα, τι άτομα ήταν. Φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι από αυτού, γύρω στα 20 άτομα ομάδα, δεν μιλάγανε καν αγγλικά. Που σημαίνει ότι εγώ προσωπικά θα μπορούσα ποτέ να έχω επαφή mm. με αυτού, ούτε καν online, μέσα από email, σε οποιαδήποτε είδου επικοινωνία, που είναι ένα πολύ μεγάλο λάθο. Ε, και ανακάλυψα κιόλα ότι η τοπική ομάδα δεν παρακολουθούσε την αγορά πολύ στενά και δεν καταλάβαινε. Τι κάνουν οι ανταγωνιστέ και για ποιο λόγο εμεί ε, ε, δεν πάμε καλά. For the record, αυτό που οι ανταγωνιστέ κάνανε το, είναι ότι είχαν σταματήσει να χρεώνουν του ταξιτσίδε, mm. το commission που εμεί χρεώναμε. Και το είχαν περάσει όλο στο πελάτη. Όχι, δεν χρεώναν τίποτα. Είχαν σηκώσει περισσότερα λεφτά ah. και δεν είχαν καθόλου έσοδα με, με το πλάνο να πετάξουν του ανταγωνιστέ έξω και μετά να αρχίσουν να χρεώνουν. Κάτι που έγινε αργότερα. Mm. Ε, εμεί δεν το είχαμε καταλάβει αυτό. Χάναμε, χάσαμε το supply μα, του οδηγού, mm. σταδιακά. Οι οδηγοί προτιμούσαν να δουλεύουν με την αγωνιστική εφαρμογή αφού δεν πληρώναν τίποτα. Χάνοντα το supply, χάνει και το demand, δεν μπορεί να εξυπηρετήσει του πελάτε. Ε, όταν τα κατάλαβα όλα αυτά, ε, ουσιαστικά η πρώτη μου κίνηση ήταν να απολύσω τον general manager, ε, να προσπαθήσω να, αρχικά να κρατήσω την ομάδα, να βρω έναν ε, αντικαταστάτη, αλλά με ένα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, ε, ο οποίο θα μπορούσε να κάνει το turnaround που χρειαζόμασταν. Εκ των υστέρων κατάλαβα ότι είχα χάσει αρκετό χρόνο. Αναγκαστήκαμε να κλείσουμε τη Βραζιλία μετά από λίγου μήνε. Είχαμε όμω ανοίξει την αγορά του Περού μέσα από μια mm. χρηματοδότηση που είχε γίνει λόγω τη επιτυχία τη Βραζιλία. Είχαμε 23 εκατομμύρια κεφάλαια ε, από την Χάμιγκμπερντ, ένα βελγικό φαντ. Ah. Και με αυτά τα λεφτά είχαμε ανοίξει την αγορά του Περού. Ουσιαστικά αποφάσισα να κρατήσω το Περού, να κλείσω τη Βραζιλία. Ήταν λιγότερο καπιταλιστέ η επικαιρότητα στην αγορά. Ήταν αρκετά πιο πρώιμη. Το Uber είχε μόλι πάει εκεί. Και η απόφαση δική μου ήταν ότι, οκ, okay, χάσαμε τη Βραζιλία, παίρνω τα μαθήματά μου, κατάλαβα τι έκανα λάθο, εφαρμόζω όλα τα μαθήματα που πήρα στο Περού και ελπίζω ότι εκεί θα δημιουργήσω ένα καινούριο case. Και τα χρόνια που ακολούθησαν έκανα ακριβώ αυτό. Το Περού είναι ένα, είναι ένα success story ναι. του Taxi Beat. Απόλυτα. Ε, υπάρχουν άλλε χώρε στι οποίε 
προσπαθήσατε να μπείτε, πήγατε καλά ή υπήρξε traction μέχρι τη στιγμή της, του acquisition. Ε, ε, μα, μετά από τη Βραζιλία, λίγο μετά από τη Βραζιλία, είχαμε ανοίξει και, το, και στο Μεξικό ε, operations, μάλλον αρκετά μετά από τη Βραζιλία, αλλά όταν κατάλαβα ότι η Βραζιλία δεν πάει καλά, το Μεξικό ήταν λίγους μήνες live, οπότε πάρα πολύ γρήγορα το μάζεψα και αυτό, και, γιατί και αυτό ήταν τρομερά αντεγωνιστική αγορά, πολύ μεγάλη αγορά, και είπα να επικεντρωθούμε σε μια αγορά η οποία μας ταιριάζει καλύτερα. Και είχε και ένα άλλο χαρακτηριστικό το Περού, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. Εγώ είχα καταλάβει στην πορεία ότι το παραδοσιακό taxi industry δεν έχει μέλλον. Mm. Αυτό που ονομάζουμε peer-to-peer ride hailing, αυτό που έκανε η Uber δηλαδή, ε, ήταν το μέλλον. Mm. Όμως αυτό ήταν κάτι που εμείς δεν ξέραμε να το κάνουμε, γιατί εμείς λειτουργούσαμε με την λογική της ταρίφας, δηλαδή ό,τι γράψει η ταρίφα ζητάμε από τον οδηγό να βάλει το ποσό μέσα και να χρεώσουμε τον πελάτη. Δεν είχαμε αυτό το ότι εμείς ε, καθορίζουμε την τιμή όπως έκανε το Uber. Το Περού έχει μια ιδιαιτερότητα, μοναδική σε όλο τον κόσμο πιστεύω. Στο Περού τα ταξί, πριν πάμε εμείς και πριν πάνε όλα τα ε, apps, ε, δεν είχαν ταξίμετρο. Οι τιμές ήταν αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης. Σταματούσε ένα ταξί στο δρόμο που το ταξί κιόλας ήταν λίγο... Δεν ήταν επίσημο ταξί, αδειοδοτημένο. Όποιο ήθελε έπαιρνε το αυτοκίνητο του και παίζει το ταξί. Σταματούσε ένα ταξί και του έλεγε: Πάω εκεί, πόσο κάνει. Και υπήρχαν γενικώ στάνταρ τιμέ για αποστάσει, αλλά ήταν στο μιλητό. Δεν υπήρχε mm. ταξίμετρο. Και αυτό ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον για μένα επίση, γιατί ήθελα να κάνω την εταιρεία, στην εταιρεία ένα transition από την ταρίφα του ταξί στο ride hailing, όπου εμεί καθορίζουμε τι τιμέ και μπορούμε να βάλουμε μέσα ε, ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να οδηγήσουν και να εκμεταλλευτούν το αυτοκίνητό τους. Οπότε πηγαίνοντα στο Περού βρήκα την ευκαιρία κιόλα να αλλάξω και το προϊόν μας στην εφαρμογή ε, και να αρχίσουμε εμείς να καθορίζουμε την τιμή και να δουλέψουμε στο μοντέλο του P2P Healing, αυτό που ξέρει όλος ο κόσμος σήμερα, που στην Ελλάδα ακόμα δεν λειτουργεί, ναι. αλλά διεθνώ είναι, είναι το στάνταρ, ας το πούμε έτσι. Για μένα ήταν και ένα, και ένα pivot, ας το πούμε έτσι, η αγορά του Περού. Και αποδείξαμε ότι <coughs> πρώτα απ' όλα εφάρμοσα τα management μαθήματα που mm. πήρα από την ε, Βραζιλία. Ταξίδευα πάρα πολύ συχνά στο Περού, σχεδόν κάθε 1,5-2 μήνε. Μιλάμε για ένα ταξίδι τώρα mm. 20 και ωρών. Πήγαινα πάρα πολύ συχνά εκεί. Είχα και κάποιο συνεργάτη από την Αθήνα, ε, μια φίλη η οποία πήγε και έμεινε εκεί περίπου 1,5-2 χρόνια. Την είχα έτσι, α το πούμε, το ποτηρητή. Ήμουν πάρα πολύ κοντά στην ομάδα. Και από την άλλη μεριά. Κάναμε αυτή τη μετάβαση ε, στο peer-to-peer μοντέλο, το, η οποία ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Πετύχαμε, το κάναμε πάρα πολύ καλά. Και ενώ ξεκινήσαμε, όταν μπήκαμε στην αγορά από ένα ποστό μερίδιο αγορά 5 με 10%, το Uber είχε 50% τότε, φτάσαμε να είμαστε μπροστά από το Uber μετά από δύο χρόνια. Είμαστε νούμερο ένα μέχρι και σήμερα. Και μάλιστα κερδοφόροι. Από το δεύτερο χρόνο το operation εκεί ήταν κερδοφόρο, που είναι κάτι που είναι μοναδικό. Άρα η, η επέκτασή σας στο εξωτερικό και εκ των πραγμάτων στο Περού πιο συγκεκριμένα είχε, είχε πολύ θετικές επιπτώσεις στην πορεία του TaxiBit. Ε, θα μπορούσα να μας απαρθμίσει έτσι κάποια πράγματα τα οποία είδες να αλλάζουν την πορεία του TaxiBit. Ναι, σε πολλά διαφορετικά επίπεδα. Καταρχήν, στον τρόπο που ανταλαμβανόμαστε πώς ε, κάνουμε μάνας μια μακρινή αγορά. Mm. Ε, αυτό που ήταν για μας α, αποτυχία ε, στο πρόσωπο του, της Βραζιλίας έγινε ένας πολύ επιτυχημένο τρόπος να μανατζάρεις μια ε, μακρινή αγορά και μια ομάδα η οποία έχει και διαφορετική κουλτούρα, διαφορετική γλώσσα. Ε, ε, μάθαμε πολλά πράγματα στο πώς να το κάνουμε αυτό και έπαιξε και ένα ρόλο μετά στο να διαχειριστούμε αποτελεσματικά και άλλες ε, μακρινές αγορές στην περιοχή μετά την mm. εξαγορά της εταιρεία. Uh, το δεύτερο ήταν uh, κυρίως η αλλαγή του μοντέλου μας. Γυρίσαμε από το μοντέλο του ταξί στο μοντέλο του peer-to-peer ride hailing ε, με αντίστοιχη αλλαγή στο προϊόν, στο πώς καταλαβαίνουμε και στην πορεία μετά όχι μόνο καθορίζαμε τις θυμές αλλά μπήκαμε και στο sales pricing, δυναμική τιμολόγηση, αρχίσαμε να εφαρμόζουμε machine learning στο να κάνουμε την τιμολόγηση δυναμική ανάλογα με το πόσο μεγάλη είναι η ζήτηση και την προσφορά κλπ. Όλα αυτά στην αρχή στο ξύνο μας φορήσαν πολύ εξωτικές τεχνολογίες. Και όμω μπήκαμε μέσα σε αυτό και ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Φροντίσαμε να βρούμε το αντίστοιχο ταλέντο να μα βοηθήσει να, να κάνουμε κάτι έτσι τόσο ενδιαφέρον. Αυτέ ήταν οι δύο βασικέ επιδράσει που είχε η αγορά του Περού για εμά. Πιστεύει ότι βοήθησε στην ε, εκδήλωση ενδιαφέροντο από acquirers, από του επενδυτέ όπω την Daimler. 
Όχι, δεν βοήθησε. Το αντίθετο ίσω να ήταν και λίγο εντερνόφ, γιατί ε, όταν μα ε, βρήκαν οι ε, άνθρωποι από την Daimler, ε, ουσιαστικά από το MyTaxi ήταν, όχι από την Daimler, που η Daimler είχε αγοράσει το MyTaxi καταρχήν ω ένα μέρο που προσπαθεί να είναι στο mobility space τη Ευρώπη. Και ήρθαν στην Αθήνα με σκοπό να ανοίξουν ένα γραφείο και να κάνουν operations. Αλλά κάνοντα έρευνα αγορά, είδαν ότι ήμασταν πάρα πολύ δυνατοί. Ήμασταν ουσιαστικά ένα love brand και σκεφτήκαν ότι θα ήταν καλύτερο να δοκιμάσουν να μα αγοράσουν παρά να να μα ανταγωνιστούν. Οπότε με προσέγγισαν με σκοπό να αγοράσουν το αθηναϊκό operation. Δεν ενδιαφέρονταν για τίποτα άλλο. Και ούτε καν ήξεραν ότι ήμασταν και στην Νότια Αμερική. Μέσα από την κουβέντα φάνηκε ότι στην αρχή κουβεντιάζαμε για την πιθανότητα να ξεγοράσουμε μόνο το αθηναϊκό πυρέσιο και είπα ότι η εταιρεία είναι μία, η τεχνολογία είναι μία, δεν υπάρχει να το σπάσουμε, είναι όλο μαζί, take it or leave it, Αθήνα και Περού. Παρόλο που δεν έβγαζε και πάρα πολύ νόημα επιχειρηματικά ένα πυρέσιο στην Αθήνα και ένα στο Περού. Όμω μέσα από την πορεία και τι συζητήσει και αρχίζοντα να κοιτάνε τα νούμερα, (coughs) ανακάλυψαν ένα τεράστιο ποτένσιο, μια πολύ μεγάλη αγορά. Η Λίμα είναι μια πόλη 10 εκατομμυρίων ανθρώπων. Είδα ένα νούμερα τα οποία δεν τα έχουν δει ποτέ στην Ευρώπη, σε καμία πόλη, μόνο στη Λίμα. Είδα ένα growth rate τρομερό, ε, ε, συστηματικό. Ε, Είδα μια, μια κερδοφορία που έχει αρχίσει να έρχεται, να έρχεται ήδη, που δεν την έχουν δει στην Ευρώπη ήδη ακόμα, νομίζω δεν, δεν έχει υπάρξει mm. κερδοφορά αγορά, εκτό ίσω από, από το Δουβλίνο. Ε, και είδανε μια νέα ευκαιρία. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον μάθημα κιόλα, γιατί συζητά με έναν πιθανό αγοραστή τη εταιρεία σου, ο οποίο. Πιθανά για να σε αγοράσει εσένα, ίσω να έχει ένα πλάνο, να ξέρει τι να κάνει. Όλοι όμω είναι ανοιχτοί σε νέε ιδέε. Πολλέ φορέ μπορεί να το ανοίξει του ορίζοντε και σε κάτι καινούριο. Και αυτό συνέβη και στην περίπτωσή μα. Τελικά αποφάσισαν να αγοράσουν όλο το operation και όχι μόνο αυτό, αλλά αποφάσισαν να αρχίσουν να επενδύουν σε αυτό για να μεγαλώσουν το mobile footprint που έχει ο Όμιλο στη Νότια Αμερική. Έχουμε πολλούς επιχειρηματίες στην Ελλάδα οι οποίοι είναι συνεχώς σε συζητήσεις και σε δίλημα να πουλήσω, να μην πουλήσω αυτά τα, αυτά τα χαρακτηριστικά αυτούς τους όρους ε, θες να μας πεις λιγάκι πώς έκλεισαν οι συζητήσεις ε, κάποιους βασικούς όρους ό,τι θες να μας κάνεις ε, disclose φυσικά και ε, λίγο το, ε, οι συμβουλέ σου προς τους επιχειρηματίες όταν διαχειρίζονται τόσο σοβαρέ ε, συζητήσεις ναι, υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορεί να, να πεις για τέτοιου είδου, γιατί είναι μια καθοριστική στιγμή ε, στην πορεία ενό ανθρώπου, στην επαγγελματική πορεία ενό ανθρώπου. Το βασικό πρόβλημα είναι αν θέλει να πουλήσει. Mm. Εγώ γενικά δεν ήταν στο στόχο μου να πουλήσω. Δεν ήθελα να πουλήσω την εταιρεία. Εγώ θαυμάζω γενικά επιχειρηματίε σαν τον Τζόμπ, σαν τον Μπέζο, οι οποίοι χτίζουν κάτι for the very, very long term για πολλέ δεκαετίε και μπορούν να το μεγαλώνουν, να το μετεξελίσσουν και να. Αυτό είναι το πρότυπό μου. Και δεν ήταν αυτό που. <coughs> αυτό ήταν που ήθελα να φτιάξω με τα Ξιμπίτ και η πώληση δεν ήταν αυτό που είχα στο, στο μυαλό μου. Ε, αναγκάστηκα να πουλήσω γιατί το περιβάλλον εκείνη την περίοδο ήταν πολύ ε, δύσκολο για την εταιρεία, για κάποιον που ήταν φιλόδοξο να μεγαλώσει. Θυμίζω ότι την απόφαση να πουλήσω την πήρα το 2016, τότε και να συζητήσει. Εκείνη την περίοδο η Uber ήταν μια απόλυτα, ο απόλυτο κυρίαρχο στο right hailing. Ε, στην Αμερική τότε συζητάγανε. Αν θα καταφέρει να καταπιεί τη την Lyft ή να την εξαγοράσει ή την αφήσει να πεθάνει, έλεγε τότε ο Τράβη Καλίνη: Γιατί να του αγοράσω, α να πεθάνουν. Mm-hmm. Ε, ήταν, είχαν ανοιχτεί σε όλο τον κόσμο, είχαν οπερίσουν στην Κίνα, στην Ετερολική Ασία, στη Ρωσία, στη Ρωσία, παντού, πριν αρχίσουν να φεύγουν από εκεί και πριν να εμφανιστούν τα προβλήματα κουλτούρα και λοιπά που οδήγησαν στην, στην απόλυση του Τράβη Καλίνη, σαν CEO, αργότερα στι αρχέ του 2017. Εκείνη την περίοδο, σε εκείνο το περιβάλλον, εγώ δεν είχα story να πω σε οποιονδήποτε επενδυτή να μου βάλει λεφτά για να μπορέσω να μεγαλώσω την εταιρεία. Ε, και για μένα δεν έχει κανένα νόημα να κρατήσω μια εταιρεία που ήταν σπασμένη σε δύο υπήρους, σε δύο σχετικά μικρές αγορές, Ελλάδα και, και Περού. Οπότε η πόλη της εταιρείας για μένα ήταν μονόδρομος. Και γι' αυτό το έκανα. Συνεπώς δεν υπάρχει φυσικά συμβουλή. Ο καθένας κάνει αυτό που θέλει να κάνει, που οραματίζεται. Κάποιοι θέλουν να πουλήσουν την εταιρεία τους, να βγάλουν κάποια λεφτά. Κάποιοι θέλουν να χτίσουν κάτι σημαντικό, να συνεχίζουν να προσφέρουν value στο, στο, στο long term. Δεν θα έκανα να συμβουλέσω εκεί τίποτα. Αν κάποιο όμω θέλει να πουλήσει ή βρίσκεται στη διαδικασία πρώτων διαπραγματεύσεων για μια πώληση, ένα πράγμα που χρειάζεται είναι leverage. Χρειάζεται leverage. Χρειάζεται πρώτα απ' όλα τρομερό track record στην, σαν εταιρεία, στα νούμερά σου και ιδανικά θα πρέπει να, να φέρει και άλλου στο τραπέζι. Χρειάζεται να δημιουργήσει ανταγωνισμό στη διαπραγμάτευση 
και να μπορέσει να πάει στο καλύτερο δυνατό που, που γίνεται. Ε, επίσης υπάρχουν και άλλα considerations. Σε μένα, για παράδειγμα, ε, θα ήθελα πάρα πολύ να έχω equity, να συνεχίσω να έχω equity mm. με στην εταιρεία και να μην την πουλήσω 100%. <coughs> Όμως αυτό ήταν ένα take it or leave it ε, για τους γερμανούς ιδιοκτήτες. Δηλαδή, γενικά δεν λειτουργούν στη φιλοσοφία ότι θέλω να αφήσω equity σαν incentive στον, στον CEO ή στο management team <coughs> για να συνεχίσω να τρέχουν την εταιρεία. Και ήταν ένα πρόβλημα που είχα και, στη, και στην πορεία. Το βασικότερο πρόβλημα που είχα στην πορεία ή στο μοναδικό ήταν αυτό ότι δεν είχα ποτέ στη φιλοσοφία τους ε, ο γερμανικός όμιλος Daimler και μετά BMW ε, το να δώσουν στο κόψονς και equity ε, σε, σε CEOs και management team ως ο, ε, incentive για το upside της mm. εταιρεία. Ε, ήταν 100% εξαισόνωση από αυτούς. Ε, και αυτό είναι ένα στοιχείο που με προβλημάτιζε. Δεν κατάφερα να το κερδίσω αυτό Κυρίω γιατί το DNA του οργανισμού που μα αγόραζε δεν το είχε μέσα. Ε, το τίμημα, που αυτό φαντάζομαι ότι διαφέρει του περισσότερου, κυρίω έχει να κάνει με το πόσο leverage έχει εσύ στη διαπραγμάτευση. Νούμερο ένα με τα νούμερα που έχει. Νούμερο δύο με, ε, με, ε, με άλλου ανταγωνιστέ που θα φέρει στο τραπέζι, αγοραστέ. Και φυσικά νούμερο τρία με το πόση ανάγκη έχει κάποιο να, να αγοράσει. Έτσι, mm. Γιατί το timing είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Πολλέ φορέ κάποιο αγοραστή έχει πολύ μεγάλη ανάγκη να αγοράσει κάποιον, κάποιον σαν και σένα για πάρα πολλού λόγου. Που, που μπορεί να είναι πολύ διαφορετικοί. Οπότε είναι απαραίτητο να καταλάβει και πόσο πολύ ανάγκη έχει κάποιο να αγοράσει εκείνη τη στιγμή. Ήταν στο συμβόλαιο να παραμείνει στην εταιρεία, γιατί παρέμεινε στην εταιρεία. Ναι, έμεινα στην εταιρεία γιατί είχα ένα, ένα earn out, δηλαδή ένα μέρο των χρημάτων μου θα πρέπει να τα πάρω μετά από δύο ή τρία χρόνια. Δεν ήταν όμω αυτό ο βασικότερο λόγο. Δηλαδή έμεινα με πολύ μεγάλη μου χαρά γιατί είχα μια πολύ σπουδαία ομάδα, συνεχίσαμε να χτίζουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ουσιαστικά ήταν και λίγο εγωιστικό. Mm. Ο λόγος τον οποίο έμεινα εκεί ήταν γιατί ήθελα να αποδείξω τι θα μπορούσα να πετύχω αν είχα περισσότερους οικονομικούς πόρους. Και η αλήθεια είναι ότι το group τον πρώτο χρόνο μας χρηματοδότησε μια προσπάθεια να επεκταθούμε στην, στη Χιλή στην αρχή, όχι ιδιαίτερα γενναιόδωρα. Αλλά όταν ήταν τα αποτελέσματα και αυτέ τι προσπάθειε, τα επόμενα δύο χρόνια ήταν πάρα πολύ γενναιόδοροι. Μπήκαν πάρα πολλά λεφτά στην εταιρεία και μετά επεκταθήκαμε Κολομβία, Μεξικό, Αργεντινή σε πολύ μεγάλε αγορέ. Ακριβώ γιατί είχαμε δείξει με το performance ε, ότι αξίζει να, να βάλουν κάποια λεφτά παραπάνω σε εμά. Αλλά έμεινα κυρίω για αυτό, κυρίω για την ομάδα που είχα, για του ανθρώπου που δουλεύω μαζί και για αυτό που χτίζαμε και για αυτό που αποδεικνύαμε τι μπορούσαμε να κάνουμε. Ναι. Βλέπει κανεί σήμερα, είμαστε πλέον στην εποχή bit. Ε, βλέπει κανεί σήμερα το πόσο μεγάλο operation ε, έχει γίνει η εταιρεία. Και είναι ένα ε, sizable arm τη Daimler. Ε, Πού έχει φτάσει, σε πόσε χώρε έχει αναπτυχθεί. Νομίζω ότι είναι χρήσιμο για τη, για τη χώρα αυτό το scalability το οποίο παρατηρήθηκε μετά το exit, να το, να το αφουγκραστούμε λίγο. Ποια, ποια, ποια ήταν οι, οι λόγοι που ήρθε, τι resources δόθηκαν σε σένα και στην ομάδα σου και σας έδωσαν αυτό το, αυτή την όθηση. Ε, και νομίζω ότι μπορούμε και να καταφέρουμε τέτοιου είδους scalable stories ε, μόνοι μας ή χωρίς να γίνουν acquired, αλλά την ίδια στιγμή και όσα γίνονται acquired, όσα, όσα, όσα businesses καταφέρουν να πουληθούν, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία, να παραμένουν και να μεγαλώνουν μέσα στη χώρα. Είναι και τα δύο success stories. Ναι. Ναι, τα μαθήματα ήταν πολλά. Και εγώ, από ε, μια μεριά, είχα τη φιλοδοξία να κάνω κάτι μεγάλο. Απ' την άλλη, δεν ήξερα πώς να το κάνω. Δηλαδή, αν θυμηθώ πώς σκεφτόμουν και τι, ας πούμε, έτσι, αρχές είχα... Ε, στο πώ κάνει scale μια εταιρεία και στο πώ το βλέπω σήμερα, εντάξει, ήμουν σε μια πολύ πρωτογόνη φάση. Ε, και είναι καλό οι πιο νέοι founders να μην ξεκινάνε από το μηδέν που ξεκίνησα εγώ. Και είναι καλό όλο αυτό που γίνεται και αυτό το podcast και άλλα πράγματα που λέγονται και συνέδρια και events και τα βιβλία που γράφονται και όλα. Είναι καλό είναι οι founders να προσπαθούν να παίρνουν ε, κάποια γνώση για να μην ξεκινάνε από το μηδέν. Αυτό είναι κάτι που έκανα εγώ πάντα. Και αυτό με βοήθησε πάρα πολύ, το ότι διάβαζα πάρα πολύ, μελετούσα πάρα πολύ. Mm. Ε, ιστορίες από άλλες, από άλλες startups και άλλες εταιρείες και τεχνολογίας, όχι από την Ελλάδα τόσο πολύ, από το εξωτερικό. Αλλά είμαι κάποιος που μελετάει πάρα πολύ, πολύ συστηματικά. Διαβάζω πολλά βιβλία, ε, κυρίως business. Mm. Παρακολουθώ ανθρώπους συγκεκριμένα στο Twitter, ε, έχω κάνει λίστες με ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάτι να μου δώσουν. 
ε, όλα τα αξιόλογα links που ε, μοιράζονται τα, τα παρακολουθώ γιατί πιστεύω διαρκώς ότι έχω να μάθω κάτι από την εμπειρία των άλλων που έχουν ξανακάνει πράγματα που θα θέλω να κάνω εγώ τώρα για να μην ξεκινάω τα πάντα από το μηδέν και να έχω ένα, ένα, ένα head start. Ε, αυτό νομίζω ότι χρειάζεται να έχουν και Έλληνες founders σήμερα. Πέρα από το κεφάλαιο, υπήρξε κάποιος άλλος τρόπος που η, η Demler έχει παίξει ρόλο στο, στο growth της Bit. Όχι. Ε, θετικά έχουν παίξει ρόλο στο γεγονός ότι είχαμε αρκετή ελευθερία κινήσεων στο να τρέξουμε την εταιρεία όπως εμείς θέλαμε. Εγώ ουσιαστικά ένιωθα όπως ήμουν πριν την πουλήσω την εταιρεία. Ήμουν ένιωθα σαν founder, ιδιοκτήτης και CEO μαζί. Ε, δεν είχε αλλάξει αυτό και ήταν πάρα πολύ καλό το ότι δεν με είχαν... Απ' την άλλη βέβαια φαντάζομαι ότι τα, τα αποτελέσματα μας βοηθούσαν ε, στο να μην μας ε, ξέρεις, έχουν από πάνω και να μας υποδεικνύουν αυτή τι, τι να κάνουμε. Ε, αυτό που με βοήθησε όμως πάρα πολύ είναι το γεγονός ότι από ένα σημείο μετά ειδικά με την εμπειρία της Βραζιλίας και, τα, και το, την επιτυχημένη διαχείριση του Περού ε, με βοήθησε πάρα πολύ το, το ότι ξεκίνησα μια διαδικασία πολύ πειθαρχημένης πολύ πειθαρχημένου management της, της εταιρεία. και αυτό είναι που μας βοήθησε να κάνουμε έτσι ένα scalability γιατί βάλαμε την εταιρεία σε ένα α, πειθαρχημένο management framework όπου μανατζάρουμε την εταιρεία πάνω σε κάποιες συγκεκριμένε αρχές ε, εδραίωσα ένα management framework που έλεγε ότι ο κάθε manager έτσι όπως μεγαλώνει η εταιρεία θα πρέπει να λειτουργεί με την ομάδα του με ένα συγκεκριμένο τρόπο πρέπει να κάνει weekly one on ones που να δίνει feedback με συγκεκριμένο τρόπο το hiring process ήταν πολύ καλά δομημένο χρησιμοποιήσαμε ένα συγκεκριμένο εργαλείο ε, ο, ποιος, ο ποιον ανακαλύπταμε να μην ακολουθεί το process, το hiring process πάνω στις αρχές που, είχαμε, που το είχαμε δομήσει ήταν ένα πολύ κακό ε, feedback για αυτόν ε, και γενικότερα μια πολύ καλά δομημένη διαχείριση της εταιρεία, ξεκινώντας από το mission, vision, values και πώς αυτά κάνουν προπαγγείες στο καθημερινό day-to-day interaction μέσα στην εταιρεία mm. ήταν αυτό που μας βοήθησε να φτάσουμε σε αυτό το scale με επιτυχημένο τρόπο πιστεύω ε, και αυτό είναι που νομίζω λείπει πολλές φορές από founders όταν πάνε καλά στα πρώτα στάδια τα πρώτα χρόνια γιατί δεν συνειδητοποιούν, δεν καταγράφουν κάτω Ποιοι είναι οι λόγοι της επιτυχίας τους, τι τους κάνει να πάνε καλά, ε, έτσι ώστε να το συστηματοποιήσουν και να το επαναλάβουν και να έχουν αυτό το compounding, ξέρεις, benefit ε, των, των λόγων για τους οποίους, οποίους πετυχαίνουν. Παράδειγμα, ένας λόγος για τον οποίο μπορεί να πετυχαίνει είναι είτε γιατί έχει ένα πολύ ξεκάθαρο vision και ξέρει τι θες να κάνεις ή, ή μπορεί το value proposition προς την αγορά να έχει μια συγκεκριμένη δομή και όταν την κάνεις αυτό το περιγράφει πολύ ωραίο Jim Collins στο Good to Great που είναι ένα καταπληκτικό βιβλίο που όλοι οι founders το διαβάσουν που το ονομάζεται The Flywheel που είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο ε, τρόπο να καταγράψεις τους λόγους για τους οποίους πετυχαίνει η οικονομική σου μηχανή και μετά να τις σημαντοποιήσεις και μετά σε κάθε νέο κύκλο που κάνει το Flywheel είναι ακόμη πιο δυνατό, είναι ακόμη πιο γρήγορο και πιο επιτυχημένο. Ε, η ιδέα του Flywheel ήταν για μένα game changer mm. και νομίζω ότι αυτό έκανα καλά στην εταιρεία. Το συστηματοποίησα κάθε πλευρά της, του operation της εταιρεία. Και πραγματικά τα μεγέθη μιλάνε από μόνο τους. Ε, ε, θες να μας πεις λιγάκι πόσο ο αριθμός των εργαζόμενων τα, οι, οι χώρες που ήσασταν ε, παρόντες ε, στο, τώρα στο τέλος μέχρι το Σεπτέμβρη. Πώς... Ε, είμαστε... Ε, 820-850 νομίζω εργαζόμενοι συνολικά 350 από αυτούς στην Αθήνα γύρω στα 50 άτομα στο Άμστανταμ ένα mm. engineering hub που ανοίξαμε πρόσφατα πριν από 1,5 χρόνο και οι υπόλοιποι στη Νότια Αμερική και έχουμε operations σε όλη την ισπανόφωνη Νότια Λατινική Αμερική που ξεκινάει από το Μεξικό, Κολομβία, Περού, Χιλή και Αργεντινή Ασύλυ... Είμαστε σε αυτέ τι πέντε αγορέ. Ασύλληπτα μεγέθη. Ασύλληπτα μεγέθη. Αν σκεφτεί κανεί ότι. Θα μπορούσαμε και καλύτερα, πιστεύω. <laughs> Είμαι σίγουρο. Αλλά ε, ε, νομίζω ότι. Δεν, δεν το σκεφτόμαστε συχνά και δεν, το, δεν, το, δεν κάνουμε reflect, αλλά είναι ένα Greek success story αυτά τα νούμερα. Είναι ένα story το οποίο, αν το αποτιμούσε κανεί σήμερα, είναι ίσω ενδεχομένω το μεγαλύτερο ε, business που έχει δημιουργηθεί στο high tech industry 
Εντάξει, είναι με όρου με όρους εσόδων ή αριθμού εργαζομένων, ναι. Με όρου exit υπάρχουν άλλοι που κάνουν καλύτερη δουλειά. Mm. Με όρου κάτι άλλο, κάποιοι άλλοι κάνουν καλύτερη δουλειά. Εντάξει, ο καθένα πετυχαίνει σε έναν τομέα. Ε, νομίζω σε ένα, σε, σε ένα βαθμό και εμεί κάναμε αρκετά, αρκετά καλή δουλειά. Θυμάμαι πριν από τέσσερα χρόνια είχαμε, είχα στόχο να κάνουμε μισό εκατομμύριο διαδρομέ τη μέρα. Και εξή το έβλεπα σαν όνειρο. Και λίγο πριν το COVID, αρχέ αυτού του χρόνου, κάναμε ένα εκατομμύριο διαδρομέ κάθε μέρα. <laughs> και ούτε μπορούσα να διανοηθώ πριν από 3-4 χρόνια. Και μάλιστα είχα βάλει στόχο αρχέ αυτού του χρόνου να φτάσουμε τα 5 εκατομμύρια mm. σε, σε δύο χρόνια. Ε, αλλά, okay. αλλά COVID. Την επόμενη φορά. <laughs> ε, ποια, ε, ποια είναι η εμπειρία σου από το Hub στο Άμστερνταμ, Γιατί ξέρω ότι είχε κάποια ε, ωραία learning points ε, και κάποια πράγματα που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει και η ελληνική οικονομία, η ελληνική αγορά. Ναι, πολύ ενδιαφέροντα μαθήματα. Το ένα είναι ο Δήμο του Άμστερνταμ. Πώ έχει καταφέρει να χτίσει ένα τρομερό τεχνολογικό hub. Ε, με είχαν προσεγγίσει το καλοκαίρι του 2015 με τα Capital Controls. Mm. Και υπάρχει κάποιο που είναι υπεύθυνο ε, να προσεγγίζει όλα τα τεχνολογικά startups στο Άμστερνταμ και με πλησίασε και μου είπε ότι μαθαίνω ότι γίνεται στην Ελλάδα. Μήπω θέλει να φέρει την εταιρεία σου εκεί πέρα. Και είχα πάει και με είχε, μου είχε κάνει τα εισιτήρια. Και ήρθε 9 ώρα το πρωί και με παρέλαβε από το αεροδρόμιο με έναν οδηγό, μια μεσέντε. Με γύρισε σε όλη την πόλη, σε co-working spaces, σε δικηγόρου, ολογιστέ, σε recruiters, να γνωρίσω την τεχνολογική σκηνή του Άμστερνταμ, να μου μιλήσει για τα πλεονεκτήματα, τα φορολογικά πρώτα απ' όλα, τεράστια πλεονεκτήματα. Και μετά το βράδυ με πήγε στο αεροδρόμιο. Ήταν τρομερό αυτό, ήταν τρομερή εμπειρία. Και μάλιστα δεν αποφάσισα τότε να πάρω την εταιρεία και να πάω στο Άμστερνταμ, αλλά. Αργότερα, τρία χρόνια μετά, όταν αποφάσισα να ανοίξουμε το hub, τον ξαναπήρα τηλέφωνο και μου έκανε πάλι το ίδιο. Mm. Μία ολόκληρη μέρα την ξέδεψε μαζί μου για να με πάει και να βρω του κατάλληλου ε, ε, συνεργάτε για να ξεκινήσουμε το hub. Ε, και έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Δίνουν πολύ ισχυρά κίνητρα για αργάτε γνώσει, ε, στο engineering και στο tech. Δίνουν τρομερά ε, κίνητρα. Ε, σου πω για παράδειγμα ότι το 80% των ανθρώπων που έχουμε φέρει στο γραφείο δεν είναι Ολλανδοί. Είναι mm. από όλε τι χώρε του κόσμου που έχουν πάει εκεί πέρα γιατί βρίσκουν πάρα πολύ ισχυρά τα κίνητα. Και είναι μια πολύ ισχυρή κοινότητα. Βρήκαμε πολύ καλό ταλέντο. Και νομίζω ότι μανατζάραμε και πολύ ωραία την ομάδα εκεί πέρα, κρατώντα την πολύ κοντά στην κουλτούρα τη Αθήνα. Είχαμε πολλά ταξίδια πίσω μπρο και από Έλληνε εδώ από την Αθήνα πηγαίνοντα εκεί. Και ε, συνεργάτε από το Άμστερνταμ να δω. Ε, ήταν πάρα πολύ σημαντικό το να κρατήσει την ομάδα εκεί κοντά στην κουλτούρα τη Αθήνα και να νιώσουν μέρο τη εταιρεία. Ε, εκεί υπάρχει ένα ρίσκο πάντα. Mm. Ε, πώς επηρέασε ο, ο, η πανδημία την, την πορεία της BIT και πώς, έχετε, πώς προσαρμοστήκατε, πώς διαχειρίστηκε σε όλη αυτή την, την κρίση. Η εποχή του COVID ήταν η πιο τραυματική εμπειρία ε, για την εμπειρία και near death experience ε, ανάλογη με της ε, Βραζιλίας. Τον πρώτο μήνα το business είχε πέσει κάτω από 80-85%. Ουσιαστικά δεν υπήρχε business. Ε, πολλά προβλήματα εξωτερικά. Θα έπρεπε να μειώσουμε προσωπικό. Δεν μειώσαμε αρκετά προσωπικό. Ε, Παρ' όλα αυτά, τα λίγα άτομα που θα έπρεπε να φύγουν από την εταιρεία, ουσιαστικά κάναμε περίπου 30 απολύσει επί συνόλου 850 ανθρώπων, που δεν είναι τίποτα. Mm. Έτσι. Ε, οι ανταγωνιστέ μα στον χώρο απολύσαν χιλιάδε ανθρώπου. Ε, αλλά αυτό το γεγονό μαζί με την ε, ανάγκη να κάνουμε μια, ένα restructuring στο engineering και μαζί με το, όλο το, ξέρεις, τη, την ένταση που φέρνει το, το, η δουλειά από το σπίτι, όλο αυτό το πράγμα που ζούσαμε όλοι από μοναμένοι στα σπίτια μας, έφερε εντάσεις εσωτερικά. Τις οποίες τελικά τις ξεπεράσαμε μετά από ένα-δυο μήνες. Παρ' όλα αυτά, eventually, το γεγονό ότι όλο ο κλάδος ε, έπεσε τόσο πολύ τα έσοδά μας πέσαν τόσο πολύ, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στο να πάρθουν αποφάσεις ε, ε, που έχουν σχέση με την τύχη της εταιρείας, ε, mm. οι οποίες τελικά ήταν, ε, ξέρεις, άλλαξαν πλήρως την πορεία. Mm. Ε, και κάπου το Σεπτέμβρη του 20 πήρες την απόφαση... Τον Αύγουστο. Τον Αύγουστο του 20 να, να αποχωρήσεις. Ε, η... Είναι κάτι για το οποίο δεν μπορώ να μιλήσω για του λόγου, αλλά σύντομα θα γίνει γνωστό. Αν ναι. πάντα σε αποφάσισα να φύγω, γιατί. Ε, Πώ πώς πιστεύει ότι πρέπει να είναι το, η, η, η ενασχόληση ενό επιχειρηματία που έχει πετύχει και έχει 
έχει βγει από το business του με το υπόλοιπο με την υπόλοιπη οικονομία και το οικοσύστημα. Αναρωτιέμαι και εσύ καταρχάς τι κάνεις αν ε, μιλάς με άλλους επιχειρηματίες, αν τους βοηθάς, αν επενδύσεις σε αυτούς, αν έχεις επενδύσει σε, ε, σε funds, αν σκέφτεσαι να ξεκινήσεις κάτι δικό σου. Υπάρχουν, υπάρχουν επιλογές και επιλογές. Ναι, ναι. ναι υπάρχουν πολλές διαφορετικές επιλογές και ο καθένας ε, ακολουθάει ένα διαφορετικό δρόμο ανάλογα με την προσωπικότητα. Εγώ ήμουν πάντα επιχειρηματίας, θέλω να κάνω κάτι καινούργιο δικό μου πάλι. Και ενώ είμαι στο μεσοδιάστημα αυτή τη στιγμή και έχω μια καλύτερη επαφή με το οικοσύστημα αυτή τη στιγμή, μιλάω με ανθρώπους, κάνουμε τώρα αυτό το podcast, το οποίο δεν ξέρω αν θα κατάφερα να κάνω όταν ήμουν <laughs> στην εταιρεία, έχω λίγο περισσότερο χρόνο και θέλω να συνεισφέρω είτε με κεφάλαια σε πολύ ενδιαφέρουσε ιδέες όμως, μόνο φιλόδοξες ιδέες ε, και ανθρώπους, κυρίως ομάδες, είτε συμβουλευτικά οτιδήποτε άλλο, Μακροπρόθεσμα πιστεύω ότι θα βοηθήσω αυτό το μέρος αν χτίσω πάλι κάτι καινούριο, ιδανικά πολύ μεγαλύτερο από αυτό που έκανα μέχρι τώρα. Και αυτός είναι και ο στόχος μου αυτή η φιλόδοξη, να κάνω κάτι το οποίο είναι 10-20 φορές μεγαλύτερο από ότι αυτό που έκανα με την beat. Και νομίζω ότι έτσι προσωπικά εγώ θα συνεισφέρω. Άλλοι κάνουν πολύ διαφορετικά πράγματα και είναι... Πολύ καλό που υπάρχουν. Παραδείγμα, ο φίλο μου Παναγιώτη Παπαδόπουλο είχε κάνει και αυτό την εταιρεία του, την πούλησε στη Σπλάνκ, γύρισε στην Ελλάδα, τώρα είναι επενδυτή με, με τη Μάραθον και είναι πολύ σπουδαίο που υπάρχουν άνθρωποι σαν τον σαν το πάνω. Οπότε ο καθένα συνεισφέρει διαφορετικά, αλλά για μένα αυτό είναι κύριο ο τρόπο. Κάθε μα καλεσμένο ε, του κάνουμε την ίδια τελευταία ερώτηση. Ε, τι πιστεύει ότι είναι αυτό που κάνει έναν επιχειρηματή outlier, Θα μπορούσα να το βάλω με. Του όρου του τι κοιτάω όταν θέλω να αξιολογήσω κάποιον επιχειρηματία για να του βάλω τα λεφτά μου. Mm-hmm. Με την έννοια ότι βάζω τα λεφτά μου μόνο σε outliers. Υπάρχουν τρία κόλλητη στα οποία κοιτάω σε έναν άνθρωπο. Ειδικά όταν πρόκειται να κάνει μια δική του επιχειρηματική προσπάθεια. Το ένα είναι ότι πρέπει να είναι καλό στο execution. Mm. Πολύ καλό στο execution. Πρέπει να κάνει αυτό που λέμε SIP και όχι μόνο να κάνει SIP. Product, ένα προϊόν, πρέπει να κάνει ship τι ιδέε του. Δηλαδή, έχει μια ιδέα και την κάνει delivery, την υλοποιεί. Και μάλιστα γρήγορα. Δηλαδή, το σου λέει ότι πιστεύει ότι πρέπει να κάνει κάτι και την επόμενη εβδομάδα το έχει κάνει. Κάποιο που είναι καλό στο execution και έχει track record είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το, το ένα quality που πρέπει να έχει. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να είναι consistent σε αυτό ακριβώ. Συστηματικά, consistently, κάνει execute για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και αυτό το κάνει στα μάτια των άλλων να φαίνεται αυτό που λένε στα αγγλικά. Δεν ξέρω ποια είναι η ελληνική λέξη. Formidable. Έτσι, mm. Δείχνει έτσι πολύ ισχυρό γιατί συστηματικά κάνει execute τι ιδέε σου και δεν περιμένει από άλλου. Ε, Παίρνει στα χέρια σου ότι, ό,τι ιδέα έχει μικρή ή μεγάλη και την φέρνει σε πέρα. Σωστή ή λάθο δεν έχει σημασία. Το τρίτο είναι πολύ ισχυρά communication skills. Αν είσαι leader, αν, αν θε να είσαι leader, πρέπει να έχει. Πολύ ισχυρά communication skills γιατί αυτό είναι ο μόνο τρόπο να προσελκύσει όλου του έξυπνου ανθρώπου που υπάρχουν εκεί έξω να σε βοηθήσουν στο, στο όραμά σου αυτό που θε να κάνει. Γιατί χωρί ικανού ανθρώπου δίπλα σου δεν μπορεί να κάνει τίποτα μόνο σου. Για να φέρει το super top talento που υπάρχει εκεί έξω κοντά σου, για να φέρει του super top επενδυτέ που υπάρχουν για να δώσει τα λεφτά σου, πρέπει να, να έχει πολύ καλά communication skills μαζί με το track record σου για να μπορεί να σου επικοινωνήσει τι ιδέε σου αλλά και να δείξει ότι οι ιδέες σου είναι στέρεες, δεν είναι φούσκες, δεν είναι φούμαρα, δεν είναι μπλα μπλα μπλα, αλλά επικοινωνείς κάτι το οποίο είναι στέρεο και το οποίο βασίζεται και ε, επιβεβαιώνεται από το track record που έχεις στο execution. Από ό,τι καταλαβαίνω έχεις δει αρκετούς επιχειρηματίες και ε, μιλάς με, με founders στην, στην Ελλάδα. Είναι, η Ελλάδα είναι το, το scope είναι μεγαλύτερο και ποια είναι η άποψή σου για, το, για την κατάσταση αυτή τη στιγμή υπάρχουν ε, cases τα οποία θα δημιουργήσουν ε, μεγάλες επιτυχίες στο, στο μέλλον πώς βλέπεις το ελληνικό ε, industry υπάρχουν cases που θα κάνουν επιτυχία στο μέλλον βέβαια το θέμα είναι τι εννοούμε με την ώρα επιτυχία mm. ε, γενικά νομίζω ότι θα έπρεπε να καλύψουμε πολύ περισσότερο ε, χώρο πολύ πιο γρήγορα. Mm. Ε, δεν μπορώ να βλέπω χώρες σαν την Πορτογαλία να έχουν unicorns αυτή τη στιγμή και να μην έχουμε εμείς. Υπάρχουν πολλές άλλες χώρες στα μεγέθη τα δικά μας, στην Ευρώπη λέω, έτσι. Mm. Στα μεγέθη τα δικά μας που είναι πολύ πιο μπροστά από εμάς. 
Εγώ θέλω να δω αυτή τη χώρα να είναι τουλάχιστον στο μέσο όρο. Σε επίπεδο ξέρεις, εταιριών, ορίμανση, μεγεθών εταιριών. Ε, αυτή τη στιγμή είμαστε ακόμα περίπου στην ουρά εκεί που ήμασταν για πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε ανάγκη από επιτάχυνση. Έχουμε ανάγκη να τρέξουμε γρήγορα. Έχουμε ανάγκη από, και από κεφάλαια και έξυπνο κυρίω κεφάλαιο. Mm. Ε, και από founders που είναι πιο τολμηροί, πιο φιλόδοξοι και είναι πιο γρήγορη στο execution για να δείξουμε τελικά ε, μεγαλύτερα μεγέθη πιο γρήγορα. Νομίζω ακόμα δεν έχουμε κάνει τα γρήγορα βέβαια που θα θέλω να έχουμε κάνει. Παρ' όλα αυτά έχουμε το DNA, έχουμε τη, τη, την πρώτη ύλη, έχουμε ανθρώπου πολύ ικανού. Δεν είμαι σίγουρο τι είναι αυτό που μα λείπει. Αλλά νομίζω ότι είμαστε στο όριο γιατί και η χώρα κάνει ένα καλό transition αυτή τη στιγμή. Ε, υπάρχει ένα καλό κλίμα γενικότερα και το πώ έχουμε διαχειριστεί τον κορονοϊό κλπ. Mm. Όλα παίζουν ρόλο στο τέλο να, να δημιουργηθεί αυτή η αυτοποποίηση. Η αυτοποίηση είναι πολύ μεγάλη υπόθεση και νομίζω αυτή μα έλειπε τα τελευταία 10 χρόνια. Χτίζοντα αυτή την αυτοποίηση αυτό το διάστημα που ζούμε τώρα, νομίζω το επόμενο διάστημα θα δούμε το, ξέρεις, τη, τα τολμηρά βήματα από ανθρώπου και τα γρήγορα βήματα για να, να πάμε λίγο πιο μπροστά. Ναι, και υπάρχει ξεκάθαρα momentum. Δηλαδή Ασφαλώς. πλέον έχουμε. Πολλού επιχειρηματίε με το δικό σου story που πούλησαν, που έχουν δημιουργήσει, έχουν προσελκύσει οι διεθνεί επενδυτέ, έχουν καταφέρει να πείσουν κόσμο για το το, ότι η Ελλάδα μπορεί να δημιουργήσει παγκοσμίω ευελληνικού businesses. Το InstaShop, το Softomotive, η Think Silicon, υπάρχουν και εσεί μόνο μέσα στο 20. Ασφαλώ. Νομίζω ότι. Κλειδί θα είναι άνθρωποι σαν και εσά, οι ετεπενέρ που έχουν καταφέρει να κάνουν το πρώτο success story, να δημιουργήσουν πολλαπλασιαστικό ε, αντίκτυπο, να συνεχίσουν να ασχολούνται, να κάνουν δεύτερε εταιρείε, να συνεχίσουν να επενδύουν, να συνεχίσουν να εμπνέουν, να κάνουν thought leadership. Αυτά τα παραδείγματα που ανέφερε τώρα, ε, InstaShop και Softomotive κλπ., είναι, είναι τα καθοριστικότερα για να χτίσουμε την αυτοποίηση που χρειαζόμαστε. Οι επόμενοι δηλαδή να πούνε ότι. Έχουμε ένα, ένα ορόσημο πολύ δυνατό για να, ε, να τρέξουμε. Ναι, ταχύτητα μας λείπει και νομίζω ότι είμαστε εκεί. Ινσάλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να σε καλά.